ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് ഞാൻ നിഷ ദി ആർട്ട് ഓഫ് നിഷയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ തിരുമാന്താംകുന്നിലമ്മയുടെ മ്യൂറൽ പെയിന്റിങ്ങിന്റെ തുടർച്ചയായ റെഡ് ഔട്ട് ലൈൻ ആണ് ചെയ്യുന്നത് അമ്മയുടെ ചിത്രം എങ്ങനെയാണ് ഈ രീതിയിൽ വരച്ചതെന്ന് ഭഗവതി സ്കെച്ചിങ് പാർട്ട് വൺ എന്ന പേരിൽ ഞാൻ എൻ്റെ ചാനലിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്ത വീഡിയോയിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാവുന്നതാണ് അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഇപ്പോൾ സ്ക്രീനിൻ്റെ വലതുവശത്തായി മുകളിലും താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിലും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് മ്യൂറൽ പെയിൻറ്റിങ് പ്രോസസ്സിനെ പൊതുവെ നാലായി തരംതിരിക്കാം അതിൽ ഒന്നാമത്തേതാണ് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പെൻസിൽ സ്കെച്ചിങ് പെൻസിൽ ഉപയോഗിച്ച് ക്യാൻവാസിലോ പേപ്പറിലോ നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ചിത്രം വരയ്ക്കുക മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തേണ്ട ഭാഗങ്ങൾ മായിച്ച് വീണ്ടും വരച്ച് പൂർത്തിയായ ശേഷമാണ് രണ്ടാമത്തെ ഘട്ടമായ റെഡ് ഔട്ട് ലൈൻ തുടങ്ങുന്നത് അതാണ് ഞാനിപ്പോൾ ചെയ്യുന്നത് അതിനുശേഷം മൂന്നാമത്തെ ഘട്ടമായ കളറിംഗ് തുടങ്ങുന്നു ചിത്രത്തിന് ആവശ്യമായ നിറങ്ങളും അവയുടെ ഷെയ്ഡിങ്ങും പൂർത്തിയായ ശേഷം നാലാമത്തെ ഘട്ടമായ ബ്ലാക്ക് ഔട്ട് ലൈൻ കൂടി ചെയ്യുന്നതോടെ ഒരു മ്യൂറൽ ചിത്രം പൂർത്തിയാവുന്നു പെൻസിൽ സ്കെച്ചിങ് കഴിഞ്ഞ ശേഷം റെഡ് ഔട്ട് ലൈൻ ചെയ്യാതെ നേരിട്ട് കളറിംഗ് ചെയ്യരുത് കാരണം പെൻസിൽ സ്കെച്ചിങ്ങിൽ ഒന്നിലധികം വരകൾ ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ആ രേഖകളിൽ ശരിയായ രേഖയ്ക്ക് മുകളിലൂടെ മാത്രമായിരിക്കും റെഡ് ഔട്ട് ലൈൻ ചെയ്യുക റെഡ് ഔട്ട് ലൈൻ ഉണങ്ങിയ ശേഷം ആവശ്യമില്ലാത്ത പെൻസിൽ സ്കെച്ചുകൾ മായ്ച്ചു കളയുകയാണ് ചെയ്യുക അങ്ങനെ മായ്ക്കാതിരുന്നാൽ പിന്നീട് കളർ ചെയ്യുമ്പോൾ പെൻസിൽ സ്കെച്ചുകൾ തെളിഞ്ഞു കാണാൻ സാധ്യതയുണ്ട് റെഡ് ഔട്ട് ലൈൻ ചെയ്യാൻ ഞാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് സ്കാർലെറ്റ് റെഡ് ആണ് ഇത് വെള്ളം ചേർത്ത് നേർപ്പിച്ചാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് സ്ക്രീനിൽ കാണുന്നത് പോലെയുള്ള ത്രിപ്പിൾ സീറോ സൈസിലുള്ള ജൈനയുടെ ലോങ് ഹെയർ റൗണ്ട് ബ്രഷാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഈ ബ്രഷാണ് ഔട്ട് ലൈൻ ഇടാൻ ഏറ്റവും അനുയോജ്യം കാരണം ഒരിക്കൽ പെയിൻ്റ് എടുത്താൽ കൂടുതൽ നേരം വരയ്ക്കാൻ കഴിയും ലോങ് ഹെയർ ബ്രഷ് കിട്ടാത്തവർക്ക് സാധാരണ റൗണ്ട് ബ്രഷ് ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ് പക്ഷേ വരകൾ ഒരേ വീതിയിലാവാൻ ശ്രദ്ധിക്കണമെന്ന് മാത്രം റെഡ് ഔട്ട് ലൈൻ ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് മനസ്സിലാവാൻ എല്ലാവരും വീഡിയോ സ്കിപ്പ് ചെയ്യാതെ കാണുക എൻ്റെ വീഡിയോ ആദ്യമായിട്ടാണ് നിങ്ങൾ കാണുന്നതെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്
തിരുമാന്താംകുന്ന് ഭഗവതിയെ കുറിച്ചും ക്ഷേത്രത്തെ കുറിച്ചും കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ പറയാം മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ പെരിന്തൽമണ്ണയ്ക്ക് സമീപം അങ്ങാടിപ്പുറത്താണ് പ്രസിദ്ധമായ തിരുമാന്താംകുന്ന് ഭഗവതി ക്ഷേത്രം അഥവാ തിരുമാന്താംകുന്ന് മഹാദേവ ക്ഷേത്രം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് വള്ളുവ കോനാതിരിമാരുടെ കുലദേവ ക്ഷേത്രമാണിത് ഈ ക്ഷേത്രം പരിപാലിച്ചു പോരുന്നത് വള്ളുവനാട് രാജാക്കന്മാരായിരുന്നു എന്നാൽ ഇപ്പോൾ മലബാർ ദേവസ്വം ബോർഡിന് കീഴിലാണ് ഈ മഹാക്ഷേത്രം പേര് പോലെ തന്നെ ഈ ക്ഷേത്രം ഒരു കുന്നിൻ മുകളിലാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് അതിനാൽ ഒരുപാട് പടികൾ കയറി വേണം ക്ഷേത്രത്തിലെത്താൻ ആദിപരാശക്തിയുടെ മാതൃഭാവമായ ശ്രീ ഭദ്രകാളിയും മഹാദേവനുമാണ് മുഖ്യ പ്രതിഷ്ഠകൾ ആറടിയോളം ഉയരമുള്ള ദാരു വിഗ്രഹമാണ് ഈ ക്ഷേത്രത്തിലുള്ളത് ക്ഷേത്രത്തിന് നാലു വശത്തും കവാടങ്ങളുണ്ട് വടക്കേ കൊടിമരത്തിനടുത്ത് നിന്ന് ബലിക്കൽ പുരയിലൂടെ കയറി നാലമ്പതത്തിൽ ചെല്ലാം മാതൃശാല എന്ന ശ്രീകോവിലാണ് തിരുമാന്താംകുന്നിലമ്മയുടെ പ്രതിഷ്ഠ നാലമ്പലത്തിൽ മാതൃശാലയിൽ വടക്കോട്ട് ദർശനമായി ഭദ്രകാളിയും അതിനു മുൻപിൽ കിഴക്കോട്ട് ദർശനമായി ശിവന്റെ ശ്രീകോവിലും സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു തെക്കുവശത്ത് കിഴക്കോട്ട് ദർശനമായി പിളർന്ന രീതിയിൽ ഒരു ശിവലിംഗം കാണാം ഈ സ്ഥലം ശ്രീമൂലസ്ഥാനമെന്ന് അറിയപ്പെടുന്നു മാന്ധാതാവും ഭദ്രകാളിയും തമ്മിലുണ്ടായ ഏറ്റുമുട്ടലിൽ പിളർന്നു പോയതാണ് ഈ ശിവലിംഗം എന്നും ഐതിഹ്യമുണ്ട് ക്ഷേത്രത്തിന്റെ രണ്ടു വശത്തും കൊടിമരങ്ങളുണ്ട് ഭഗവാനും ഭഗവതിക്കുമാണ് ഇവിടെ കൊടിമരങ്ങൾ പണി തീർത്തിരിക്കുന്നത് ഗണപതി ഇവിടെ ഒരു പ്രധാന പ്രതിഷ്ഠയാണ് ശ്രീമൂലസ്ഥാനത്ത് പാർവതി പരമേശ്വരന്മാരോടൊപ്പമാണ് ഗണപതിയുടെ സാന്നിധ്യമുള്ളത് ഗണപതിയെ തൊഴുത് പ്രാർത്ഥിച്ച ശേഷമേ അകത്ത് പ്രവേശിക്കാനാവൂ ഈ ഗണപതി സന്നിധിയിലാണ് ക്ഷേത്രത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട വഴിപാടായ മംഗല്യ പൂജ നടക്കാറുള്ളത് ഇവിടെ തുടർച്ചയായി മംഗല്യ പൂജ നടത്താമെന്ന് നേർന്നാൽ മംഗല്യം നടക്കാതെ ദുഃഖിക്കുന്നവരുടെ വിവാഹം രണ്ടാമത്തെ പൂജയാവുമ്പോഴേക്കും നടക്കുമെന്നാണ് വിശ്വാസം വിവാഹം കഴിഞ്ഞാലും മുടങ്ങാതെ പൂജ നടത്തണം വർഷത്തിൽ ഒന്ന് എന്ന രീതിയിൽ മൂന്ന് വർഷം മുടങ്ങാതെ അത് നടത്തണം ചൊവ്വ വെള്ളി ഞായർ ദിവസങ്ങളിലാണ് മംഗല്യ പൂജ നടത്താറുള്ളത് തുലാമാസത്തിലെ ആദ്യത്തെ വെള്ളിയാഴ്ചയിലെ മഹാമംഗല്യ പൂജ വളരെ പ്രസിദ്ധമാണ് സാധാരണയായി ഗണപതിയെ വലതുവശത്തുള്ള ചെറിയ ഒരു കിളിവാതിലൂടെയാണ് തൊഴാൻ കഴിയുക എന്നാൽ മംഗല്യ പൂജയുടെ സമയത്ത് മാത്രം ഗണപതിയുടെ നേരെയുള്ള വാതിൽ തുറന്ന് ഭക്തർക്ക് ദർശനം നൽകും ഗണപതി ഹോമം മറ്റൊരു പ്രധാന വഴിപാടാണ് കേരളത്തിലെ ഭദ്രകാലി ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ പ്രാധാന്യമുള്ള മൂന്ന് പ്രധാന ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് തിരുമാന്താംകുന്ന് ക്ഷേത്രം മലബാറിൽ തിരുമാന്താംകുന്നും കൊച്ചിയിൽ കൊടുങ്ങല്ലൂരും തിരുവിതാംകൂറിൽ പനയന്നാർക്കാവും ഏകദേശം തുല്യ പ്രാധാന്യത്തോടെയുള്ള ക്ഷേത്രങ്ങളാണ് മൂന്നിടത്തും ഭദ്രകാളി വടക്കോട്ട് ദർശനമായാണ് കുടികൊള്ളുന്നത് മൂന്നിടത്തും ദാരു വിഗ്രഹങ്ങളാണുള്ളത് മാത്രവുമല്ല ശിവസാന്നിധ്യവും മൂന്നിടത്തുമുണ്ട് മൂന്നും നൂറ്റെട്ട് ശിവാലയങ്ങളിൽ പെടുന്നു എന്ന പ്രത്യേകതയുമുണ്ട് ഈ ക്ഷേത്രത്തിൽ പതിനൊന്ന് ദിവസം നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന പൂരാഘോഷമാണ് ഉള്ളത് ഇത് മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ക്ഷേത്ര ഉത്സവമാണ് മീനമാസത്തിലെ മകൈര നക്ഷത്രത്തിലാണ് പൂരാഘോഷങ്ങൾ തുടങ്ങുന്നത് അതായത് മാർച്ച് ഏപ്രിൽ മാസങ്ങളിലാവും പൂരം നടക്കുക ഈ ക്ഷേത്രത്തിൽ എത്തിച്ചേരാൻ പെരിന്തൽമണ്ണയിൽ നിന്നും മൂന്ന് കിലോമീറ്റർ ദൂരമേ ഉള്ളൂ ട്രെയിൻ മാർഗം വരുന്നവരാണെങ്കിൽ ഷൊർണൂർ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ നിന്നും നിലമ്പൂർ ഭാഗത്തേക്കുള്ള ട്രെയിനിൽ കയറി അങ്ങാടിപ്പുറം സ്റ്റേഷനിൽ ഇറങ്ങുക അവിടെ നിന്നും ഏകദേശം ഒന്നര കിലോമീറ്റർ ദൂരമേ ക്ഷേത്രത്തിലേക്കുള്ളൂ ഈ ക്ഷേത്രത്തിലെ ദർശന സമയം രാവിലെ നാലര മുതൽ ഉച്ചയ്ക്ക് പന്ത്രണ്ട് മണി വരെയാണ് വൈകുന്നേരം നാല് മുതൽ രാത്രി എട്ട് മണി വരെയും ഈ ക്ഷേത്രം നിങ്ങൾ തീർച്ചയായും സന്ദർശിക്കണം 
വളരെ നല്ലൊരു അനുഭവമായിരിക്കും അത് നിങ്ങൾക്ക് സമ്മാനിക്കുക തീരുമാന്താങ്ങുന്നിലമ്മ നിങ്ങളെ എല്ലാവരെയും അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കളറിംഗ് ആണ് ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് അതെല്ലാവരും മറക്കാതെ കാണുക അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇവിടെ അവസാനിക്കുന്നു ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു സ്റ്റേ ട്യൂൺ സ്റ്റേ സേഫ് ആൻഡ് സ്റ്റേ ഹാപ്പി താങ്ക് യു ബൈ ബൈ